站暖和啥？你我都没看出来你在哪，都、啊、<笑>没看见你在哪。<笑>你要暖和，我还在那洗衣服。我说这容没人应。在外边哦，就就就睡外边、哎，太不容易了，身残志坚啊，能给开开张，咱就开一个。这儿突然就是北方降温了，冷的邪乎啊！我的手现在已经完全就是在那个这个阴凉地儿就已经完全什么了，感觉那地方都得零下了。这就不用讲了，这是一个药店里用的那种导药的东西，讲讲这几个东西啊，这就是。咱说的文革时期的啊，啊，主席像非常好，啊，非常小巧，啊，这都是，哎，那时候文革时代的产物啊。然后这个大哥还很仔细，还做的适合，也是不容易吧？但是他这些东西还真都开门啊，这说明不管什么术业有专攻啊，身身残志坚啊。你像这一个哈、啊，年份特别好啊。大家发现了吗？很多人认为可能它是一个是吧，小水仙盆啊，或者是一个小水鱼，其实不是、啊。这里边有一个重要的点，你看吗？哎，里边没有石釉啊，增加摩擦力的，说明它也是一个碾东西的。那么我们现在可以当做一个文房器去用啊，比如说当一个小水鱼啊，当一个小啊文房的小水仙盆啊。而且这个釉色，大家发现了没有？发现一个事儿了吗？碾粉特别好的同时，其实它有点鳝鱼黄那个味儿啊。善于黄色啊，非常精致啊。其实这东西，这个还挺少。那个，这一个，这个啊，就不用过多解释了，相信大家都认识啊。这就是大名鼎鼎的釉里红，青花釉里红。那、啊、还有人说啊，这上边刻字是怎么回事啊？还刻了一个羊啊，就说那个时候啊，在古代是非常珍贵的啊。有些时候啊，不是人人家里都有这种盘子，那家里说。啊，有红事儿啊，或者家里来缺了是吧？来亏了，哎，拿这个东西去借啊，怕到时候弄错了，就刻上一个字，这样就混不了啊。我收藏小哥喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。啊，无论做任何一个行业，其实需要坚持啊，都不容易啊，互相理解。